আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আপনাদেরকে খুব সহজে আর ঝটপট তৈরি করা যায় এমন একটা মিষ্টি বানিয়ে দেখাবো সেটা হচ্ছে গুঁড়ো দুধের মালাই চমচম মিষ্টিমুখ মানে আনন্দের কিছু আমার আজকে আনন্দ হলো আমার চ্যানেলে তিন লাখ সাবস্ক্রাইবার পূরণ এর মানে হচ্ছে আমরা এখন তিন লাখ সদস্যের একটা বিশাল পরিবার মিষ্টিমুক্ত চাই চাই যারা আমাকে কমেন্ট এবং মেসেজের মাধ্যমে শুভকামনা জানিয়েছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাদের এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর সাপোর্ট পেলে একদিন ইনশাল্লাহ আরও অনেক দূরে এগিয়ে যাব চলুন তাহলে আজকে এই খুশিতে মিষ্টিটা বানিয়ে ফেলা যাক প্রথমে আমরা মালাই চমচমের জন্য মালাইটা তৈরি করে নিব এই জন্য একটা হাড়িতে আমি এক লিটার ফুল ক্রিম মিল্ক নিয়ে নিচ্ছি ফুল ক্রিম না হলেও সমস্যা নেই তবে ফুল ক্রিম হলে সুবিধা যেটা যার করলে এটা বেশি ঘন হবে আর খেতেও টেস্টি হবে এক লিটার মানে হচ্ছে চার কাপ দুধ আমি এই চার কাপ দুধকে জাল করে প্রায় এক কাপ করে ফেলব এই জন্য চুলার আঁচ কমিয়ে অনেকক্ষণ ধরে এটাকে জাল করার দরকার নেই আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম হাইয়ে রেখে চুলার পাশে দাঁড়িয়ে এটাকে নেড়ে চেড়ে ঘন করে নিব আধা ঘন্টা মতো লাগতে পারে যদি চুলার পাশ থেকে সরে যেতে হয় তাহলে একটা চামচ এভাবে রেখে দিবেন এতে করে দুধটা উতলে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না দেখতে পাচ্ছেন দুধটা ঘন হয়ে গিয়েছে এবং প্রায় এক কাপের মতো তৈরি হয়ে গিয়েছে আর এটাই হচ্ছে পারফেক্ট ন্যাচারাল মালাই এটা খেতে যেমন টেস্টি আর খুবই সুন্দর একটা সুঘ্রাণ থাকে এর মধ্যে এটা যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন কিন্তু আরও একটু ঘন হয়ে যাবে তাই আমি চুলাটা বন্ধ করে এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি এবারে আমরা মিষ্টির জন্য ডোটা তৈরি করব তাই একটা মিক্সিং বলে এক কাপ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার নিয়ে নিচ্ছি অবশ্যই ফুল ক্রিম দেখে নেবেন আর আমি এখানে নিডো ব্যবহার করছি এক কাপ গুঁড়ো দুধের জন্য লাগবে আধা চা চামচ বেকিং পাউডার অবশ্যই বেকিং পাউডার নিতে হবে বেকিং সোডা দিলে কিন্তু মিষ্টিটা একদম গুলে দুধের সঙ্গে মিশে যাবে এবারে এই বেকিং পাউডার আর গুঁড়ো দুধটা আমি একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এভাবে হাত দিয়ে মেশালেই হবে চেলে নেওয়ার কোনো দরকার নেই তারপরের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ ঘি ঘিটাকে অবশ্যই গলিয়ে নিতে হবে আর আপনি চাইলে ঘিয়ের পরিবর্তে তেলও দিতে পারেন তারপর আবারও এই ঘি আর গুঁড়ো দুধটা একসঙ্গে আঙুলের সাহায্যে এভাবে একটু ডোলে ডোলে নিতে হবে যাতে কোথাও দানা বেঁধে না থাকে মেশানো হয়ে গেলে মাঝখানে এভাবে একটু গর্ত মতো করে এবার লিকুইড অ্যাড করব ডো মাখানোর জন্য আর লিকুইড হিসেবে আমি এখানে নিচ্ছি ফ্যাটানো ডিম একটা দুইটা বা দেড়টা এরকম মাপ না নিয়ে আপনি ফ্যাটানো ডিম ঠিক ওয়ান থার্ড কাপ নেবেন এক কাপ গুঁড়ো দুধের জন্য এতে করে আপনার পরিমাপটা বুঝতে সুবিধা হবে এবং পারফেক্ট হবে কিছু প্রশ্নের উত্তর আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি সেগুলো হচ্ছে এটা কি ডিম ছাড়া হবে কি না অবশ্যই হবে আপনি চাইলে এই ডিমের পরিবর্তে সম পরিমাণ লিকুইড দুধ ব্যবহার করতে পারেন আর সেটা কাঁচা এবং নর্মাল টেম্পারেচারে থাকলেই হবে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমি কেন দুধ না দিয়ে ডিম দিচ্ছি কারণ হচ্ছে ডিম দিয়ে করলে যেটা একশোতে একশো হয় দুধ দিয়ে করলে সেটা একশোতে নব্বই হবে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে এটাতে কি ডিমের গন্ধ করবে কি না ডিমটা তো আসলে কাঁচা থাকবে না এটা রান্নাই হয়ে যাবে তাই কোনো গন্ধ করবে না তবে আপনার যদি মনে হয় গন্ধ হতে পারে তাহলে এর মধ্যে একটু এলাচের গুঁড়ো দিয়ে দিতে পারেন অথবা শুধু ডিমের সাদা অংশ ফেটেও আপনি বানাতে পারেন আর যেটুকুনি দেন অবশ্যই ওয়ান থার্ড কাপ দিতে হবে এক কাপ গুঁড়ো দুধের জন্য আর আমার এটা মাখানো হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন কত আঠালো আর নরম একটা খামির তৈরি হয়েছে তো এটাকে এখন জাস্ট এক থেকে দেড় মিনিট একটু রেস্টে রেখে দিলে এটা মিষ্টি পাকানোর মতো অবস্থায় চলে আসবে ঢাকতে হবে না কিছুই করতে হবে না এভাবে এক দেড় মিনিট রেখে দিবেন এই ফাঁকে হাতটা ধুয়ে হাতে একটু তেল মেখে নিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন দেড় মিনিট পরে এটা কিন্তু সেট হয়ে গিয়েছে আগের মতো আঠালো আর নরম অবস্থায় নেই এবার হাতের মুঠোর মধ্যে করে এভাবে একটু চেপে নিয়ে তারপর একটা গোল বল তৈরি করে নিচ্ছি একদম স্মুথ তৈরি হবে যদি আপনার সব পরিমাপ ঠিক থাকে পরিমাপ এদিক ওদিক হলেই দেখবেন যে বলটা স্মুথ হবে না আর যেহেতু আমি মালাই চমচম তৈরি করছি তাই আমি এরকম চমচমের মতো লম্বা শেপ দিচ্ছি তবে আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো শেপই এখানে দিতে পারেন এক কাপ দুধের যতটুকু ডো তৈরি হয়েছে এতে এই সাইজের আটটার মতো আমি চমচম তৈরি করব। মিষ্টিগুলো বানানোর পরে কিন্তু সাইজে ডাবল হয়ে যাবে তাই আপনি যতটুকু সাইজে রাখতে চান তার থেকে ছোট করে মিষ্টিটা বানাবেন 
এবারে আমরা মিষ্টিটা বয়ল করে নিব এর জন্য অন্য একটা হাড়িতে আমি আধা লিটার অর্থাৎ দু কাপ দুধ নিয়ে নিচ্ছি এবারও ফুল ক্রিম মিল্ক নিচ্ছি ফুল ক্রিম মিল্ক না নিলেও কোনো সমস্যা নেই তবে নিলে সুবিধা বেশি আর মিষ্টি করার জন্য এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ চিনি যদি মিষ্টি বেশি পছন্দ করেন তাহলে থ্রি ফোর্থ কাপ ম্যাক্সিমাম এক কাপ দিতে পারেন তবে কোনোভাবে এক কাপের বেশি চিনি দিবেন না অনেক বেশি মিষ্টি হয়ে যাবে এবার মিডিয়াম হাই হিটে এটাকে আমি একটা বলক তুলে নিব কোনোভাবে এটাকে জাল করে ঘন করতে যাবেন না তাহলে কিন্তু মিষ্টিটা ভেতর থেকে শক্ত হয়ে যাবে আর ঠিক মতো ফুলবে না মালাইটা কিন্তু আমরা এই জন্যই আগে থেকে তৈরি করে নিয়েছি পাতলা দুধের মধ্যে আমরা আমাদের মিষ্টিটাকে বয়েল করতে হবে যখন এরকম একটা বলক চলে আসবে তখন এটাকে একটু নেড়ে দিয়ে এবারে এর মধ্যে আমি সেই বানিয়ে রাখা মিষ্টিগুলো দিয়ে দিচ্ছি একটু খেয়াল করে দেখুন আমি যখন দুধের মধ্যে মিষ্টিগুলো দিচ্ছি এটার সাইজ কেমন এটা এই দুধের মধ্যে জাল করার পরে কিন্তু একদম ডাবল হয়ে যাবে সবগুলো মিষ্টি দেয়া হয়ে গেলে চুলার আসটা আমি এবার মিডিয়াম করে দিচ্ছি আর একটা ঢাকনা দিয়ে এটাকে ঢেকে দিচ্ছি পাঁচ থেকে সাত মিনিট আমি ঢেকে এটাকে রান্না করব। আর এই পাঁচ সাত মিনিটে যদি আপনার মনে হয় যে মিষ্টিটা ঠিক মতো ঘুরছে না তাহলে এর হাতলটা ধরে একটু ঝাঁকিয়ে এভাবে দুলিয়ে দিতে পারেন তাহলে দেখবেন যে এটা আস্তে আস্তে ঘুরে ফিরে যাবে আর উল্টে পাল্টে সুন্দরভাবে সেদ্ধ হতে থাকবে আর যদি আপনি দেখেন যে যেহেতু ঢেকে দেয়া আছে দুধটা উতলে পড়ে আসতে চাইছে সেক্ষেত্রে আপনি ঢাকনাটা তুলে আস্তে করে একটু ফাঁকা করে দিবেন তাহলে আর দুধটা উতলে পড়ে যাবে না চুলা আসটা হাই রাখবেন না তাহলে দুধ বেশি উতলে পড়ে যেতে চাইবে না আর যদি এরকম যায় একটুখানি ঢাকনা ফাঁকা করে দিলেই দেখবেন যে এটা আবার ঠিক হয়ে গিয়েছে ঠিক ছ মিনিটের মাথায় আমি ঢাকনাটা এবার সরিয়ে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন মিষ্টিটা ফুলে প্রায় তিন গুণ হয়ে গিয়েছে এখন একটা চামচের সাহায্যে খুব আলতো করে এগুলোকে শিরার মধ্যে একটু ডুবিয়ে দিতে হবে আপনি চাইলে একটা একটা করে এটাকে উল্টেও দিতে পারেন তবে মিষ্টিটা বেশ নরম থাকে এই পর্যায়ে ভেঙে যাওয়ার একটা চান্স থাকে তা আমি আর উল্টাব না এভাবে চামচ দিয়ে আলতো করে এটাকে শিরার মধ্যে ডুবিয়ে দিব আর আপনি চাইলে এই হাড়ির হাতলটা ধরে একটু ঘুরিয়ে দিতে পারেন এতে করে শিরাগুলো এর ওপর দিয়ে উঠে আসবে তাতেও করে কিন্তু মিষ্টিগুলো উল্টে যাবে আবার ওপরেও কিন্তু সুন্দরভাবে কুক হবে এখন আমি এটাকে দশ মিনিট ধরে মিডিয়াম আছে জাল করে নিব একটা ব্যাপার আগে থেকেই বলে রাখি চুলায় থাকা অবস্থায় এটা যতটা ফুলে থাকবে নামানোর পরে ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু আর অতটা থাকবে না একটু কমে যাবে এটা খুবই নর্মাল সেটা নিয়ে টেনশনের কোনো কারণ নেই দশ মিনিট ধরে আমার জাল করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে সেই মালাইটা অ্যাড করে দিচ্ছি সেই যে আমি চার কাপ দুধ জ্বালিয়ে এক কাপ করলাম সেটা আর দেখুন ঠান্ডা হওয়ার পর এটা কতটা ঘন হয়ে গিয়েছে মালাইটা আগে থেকে করে রাখার কারণ হচ্ছে এই দুধ আর মিষ্টি সহ যদি আমি জাল করে ঘন করতে যাই তাহলে কিন্তু মিষ্টিগুলো শক্ত হয়ে যাবে তাই মালাইটা আলাদাভাবে এইভাবে করে মিক্স করলে তাহলে আর মিষ্টিটাও শক্ত হবে না আর পারফেক্ট মালাইও তৈরি হয়ে যাবে মালাইটা দেওয়ার পর আমি দুই মিনিট আর জাস্ট এটাকে একটু জাল করব যখন এই মালাই মিশ্রিত দুধের মধ্যে একটা বলক চলে আসবে তখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব আর এটাকে নামিয়ে একদম পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিব ঘন্টাখানিক পরে যখন মিষ্টিগুলো একদম ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে তখন একটা সার্ভিং ডিশে আমি এগুলোকে বেড়ে নিচ্ছি একটু খেয়াল করে দেখুন আমি ডো দিয়ে যে সাইজের মিষ্টি তৈরি করেছিলাম এখন কিন্তু এটা তার থেকে ডাবল অবস্থায় আছে কিন্তু চুলায় থাকা অবস্থায় যতটা ফুলে ছিল তার থেকে কিন্তু একটু কম আর এটা খুবই নর্মাল এবার ওপর দিয়ে আমি সেই মালাইটা এভাবে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে মিষ্টিটা কতটা পারফেক্টভাবে তৈরি হয়েছে আর এই মালাই বা দুধের যে শিরাটা এটাও কিন্তু খুবই চমৎকার হয়েছে আর খুব টেস্টি হয়েছে এবার একটু সাজুগুজু করানোর জন্য ওপর দিয়ে আমি কিছু পেস্তার গুঁড়ো আর স্যাফ্রন দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছি তবে এটা একেবারেই অপশনাল এটা স্বাদের কোনো বৃদ্ধি আনবে না জাস্ট দেখতে সুন্দর লাগবে নিশ্চয়ই আপনারা অপেক্ষা করছেন মিষ্টির ভেতরটা কেমন হয়েছে সেটা দেখার জন্য দেখুন মিষ্টিটা কতটা সফট হয়েছে আর ভেতরটা ফাঁপালো হয়েছে নর্মালি ছানার মিষ্টি যেমন হয় তবে হ্যাঁ ছানার মিষ্টি আর গুঁড়ো দুধের মিষ্টির মধ্যে স্বাদের একটা পার্থক্য কিন্তু থেকেই যায় কিন্তু তারপরও এই মিষ্টিটা কিন্তু অনেক টেস্টি এবং অনেক মজার আর দেখলেন তো বানানো কতটা সহজ 
আশা করছি আজকের রেসিপিটা ভালো লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ